Hello dear students and future engineers. IIT J Advanced 2020 is a reality in next four days. Coming Sunday, ko, any 27th of September, ko, you are going to appear in one of the most important examination of your life at this point of time. Because examination June mein ho jana chahiye, but three months you get a bonus. Mile. और उम्मीद करता हूं उसका आपने अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन किया होगा तो कई बार कई चीजें अच्छे के लिए होती हैं तो एज अ स्टूडेंट आपको वो 3 महीने का एक्स्ट्रा टाइम मिला है जिसका आपने यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे से किया होगा अब क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका प्रिपरेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट है बस लास्ट मिनट ब्रश अप की जरूरत है तो उसके लिए मैंने कुछ प्लान बनाया हुआ है जस्ट ध्यान से आप सुन लीजिए एग्जीक्यूट करिए एंड Try to put your best effort in your examination, right? So, I have written some physical chemistry ke kuch important chapters likhe hue hai, jo normally IIT JEE mein aksar puche jate hai, jahan se questions. Jaise atomic structure hai. Kyunki atomic structure ka kuch portion like spectrum hai, Bohr's model hai, ye aapka modern physics mein bhi aata hai, to wahan bhi pada hoga. To ye aapka acha kia hoga. IIT JEE advanced ke point of view se, jo chemistry mein ispe aksar sawal puche gaye hai, wo hai aapka quantum mechanical model. जिसके अंदर आपका क्वांटम नंबर हो गया वेव फंक्शन से रिलेटेड चीजें हो गई उनके इंटरप्रिटेशन हो गए और नोट्स फाइंड आउट करने की कंडीशंस हो गई इसको आप एक बार वापस क्लास नोट से रिवाइज कर लीजिए ज्यादातर काम अभी आप लोगों को फार्मूला ब्रश अप करना है कुछ इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस देखना है आप इस वक्त कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स ट्राई नहीं कर सकते बिकॉज़ टाइम बहुत लिमिटेड है लास्ट मिनट ब्रश अप के रूप में आप हर चैप्टर का फार्मूला देखते जाइए इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन देखते जाइए आपका काम हो जाएगा तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आपको पढ़ना है एक बार रिवाइज करना है गैसियस स्टेट में अक्सर जो जे एडवांस में सवाल पूछे गए हैं वो एक तो डिफ्यूजन इफ्यूजन पे और दूसरा रियल गैस पे ये दोनों टॉपिक वापस से रिवाइज कर लीजिए क्योंकि आइडियल गैसेस तो आप बहुत समय से पढ़ते आए हैं वो नॉर्मली नहीं भूलता है बट रियल गैस से रिलेटेड कांसेप्ट और उनकी प्रॉब्लम्स एक बार जस्ट ब्रश अप कर लीजिए केमिकल इक्विलिब्रियम आई थिंक काफी आसान सा चैप्टर है और काफी बच्चों को इस पे कॉन्फिडेंस होगा क्योंकि इस चैप्टर में फार्मूला भी कोई ऐसा नहीं है जो बार-बार भूल जाएं सिंपली आपको केसी और केपी की एप्लीकेशंस हैं पूरे चैप्टर में या फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उसके लिए आप पूरा चैप्टर तो नहीं पढ़ सकते बट लास्ट मिनट ब्रश अप के रूप में आप सिंपल सिंपल कांसेप्ट को एक बार देख लीजिए काम हो जाएगा आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर अगेन क्योंकि ये दोनों चैप्टर एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है आयनिक इक्विलिब्रियम इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर ऑफ द फिजिकल केमिस्ट्री इसमें बहुत सारा कांसेप्ट है अगेन आई वुड से हाइड्रोलिसिस से रिलेटेड फार्मूला बफर से रिलेटेड फार्मूला एंड सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड फार्मूला एक बार जस्ट ब्रश अप कर लीजिए एंड पॉसिबल हो तो एटलीस्ट एक दो दो तीन तीन प्रॉब्लम्स भी हर एक सब टॉपिक पे कर डालिए ठीक है स्पेशली सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पे जिस पे सवाल अच्छा क्वालिटी का सवाल आने की उम्मीद होती है कमिंग टू थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री थर्मोकेमिस्ट्री काफी आसान सा पोर्शन है इस चैप्टर का और इसमें कोई भी ऐसा फार्मूला नहीं है जिसे आप बहुत आसानी से भूल जाएं क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक फिजिक्स में भी है तो आपने रिवाइज कर रखा होगा केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूंगा एंट्रोपी एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के जो बेसिक फार्मूला है जो अप्रोच है जो कांसेप्ट है उसे एक बार रिवाइज कर लीजिए सॉलिड स्टेट सॉलिड स्टेट एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर कोई ऐसा फार्मूला नहीं है जिसे आप बार-बार मेमोराइज करें तो मैं ये बोलूंगा कि अगर आप इसको कांसेप्टुअली समझ चुके हैं तो इसको आप स्किप मार सकते हैं इसमें कुछ खास आपको रेटिफिकेशन की जरूरत नहीं है एक्सेप्ट लास्ट में जो थ्योरेटिकल पोर्शन है जिसमें डिफेक्ट के बारे में या फिर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा सा थ्योरी है उसे एक बार आप पढ़ लीजिए सॉल्यूशंस एंड कोलगेटिव प्रॉपर्टीज में कोलगेटिव प्रॉपर्टी बहुत आसान सा पोर्शन है एक बार सबका फार्मूला देख डालिएगा और एक इसके अंदर मॉलिक्यूलर वेट डिटरमिनेशन का मेथड है ये आप देख लीजिए कि किस टाइप के कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए कौन सी कोलगेटिव प्रॉपर्टी यूज करते हैं एक इसमें पोर्शन वेपर प्रेशर वाला आता है उसे आप अच्छे से एक बार रिवाइज कर डालिएगा कि आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं और उनकी एप्लीकेशंस क्या हैं राइट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इसमें इनफैक्ट तीन सेगमेंट है एक है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक है आपका इलेक्ट्रोलिसिस और एक है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस स्पेशली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर जे एडवांस तो आप पूरा इस पोर्शन को एक बार इनके जो बेसिक फार्मूला होता है थ्योरी होती है उसको एक बार रिवाइज कर डालिए 
ठीक है स्पेशली फार्मूला फार्मूला पे जरूर ध्यान दीजिए कि कौन सा फार्मूला हम लोग कहाँ पे लगाते हैं वो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए काइनेटिक्स इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री फॉर जे एडवांस स्पेशली फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स बहुत अच्छे से कर लीजिए एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन उसका जो आर एन थियरी और उसकी अप्लीकेशन है उसको एक बार जस्ट रीड आउट कर लीजिए फर्स्ट ऑर्डर में मॉनिटरिंग ऑफ रिएक्शन हो गई फर्स्ट ऑर्डर का अलग अलग फार्मूला होगा जस्ट फार्मूला ब्रश अप कर लीजिए इसके अलावा कुछ भी और करने का टाइम नहीं है ठीक है इक्वलेंट कंसेप्ट में आई वुड से अगेन इसको आप छोड़ सकते हैं क्योंकि कई जगह आपने इक्वलेंट कंसेप्ट लगाया होगा आपको अच्छे से आता होगा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एंड सरफेस केमिस्ट्री एक थेरेटिकल चैप्टर है इसको लास्ट में पढ़िएगा एकदम लास्ट में पढ़िएगा बाकी सब कंप्लीट हो जाए इसको छोड़ दीजिए ऑर्गेनिक कर लीजिए थोड़ा इनऑर्गेनिक कर लीजिए उसके बाद लास्ट में आप सरफेस केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं कमिंग टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली देखो मैं कुछ चीजें तो बताऊंगा बहुत कॉमन कॉमन सी हैं जिसे आप जरूर करिए जैसे जितनी भी मास्टर रिएक्शन है इंपॉर्टेंट रिएक्शन है नेम रिएक्शन है उनको जरूर एक बार देख डालिए उनकी मैकेनिज्म के साथ हुआ चाहे वो किसी भी चैप्टर की हो जैसे रोमेटिक कंपाउंड के अंदर बहुत सारी नेम रिएक्शन है कार्बोनिल कंपाउंड जो मतलब बिगेस्ट चैप्टर जिसके अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शन है नेम्ड रिएक्शन है जैसे आपका एलोल कंडेंसेशन हो गया और उस पर बेस्ड रिएक्शन हो गई कैनिजारो रिएक्शन हो गई और उस पर बेस्ड रिएक्शन हो गई इस चैप्टर में बहुत सारे आपको मास्टर रिएक्शन मिलेंगे नेम्ड रिएक्शन मिलेंगे जिस पे बहुत बार आई आई टी जी में सवाल पूछा गया है तो उन रिएक्शन को एक बार ब्रशअप कर डालिए मतलब चैप्टर उठाइए एंड सीधे आप पहुंच जाइए उन नेम रिएक्शन का रिएक्ट एंड प्रोडक्ट मैकेनिज्म है ना ये आपके लिए काफी होगा इतने कम समय में करने के लिए बट अदरवाइज जहां से काफी सवाल पूछे जाते हैं वो चैप्टर्स मैंने लिखे हैं आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चरल एंड स्टीडियो स्ट्रेसली स्टीडियो आइसोमेरिज्म में जोमेटिकल एंड ऑप्टिकल बोथ आर इंपॉर्टेंट एक सवाल अक्सर आता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है ये डायरेक्टली बहुत कम पूछा जाता है लेकिन इसकी एप्लीकेशन बहुत ज्यादा हैं जो आप खूब कर चुके होंगे तो आई वुड सजेस्ट कि एक बार तो इसको स्किप कर लो लास्ट में यदि समय बचता है तो पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन के अंदर भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन एल्किस और एल्काइंस का स्पेशली एल्किस में तो कम रिएक्शन मिलेगी एल्किस के प्रिपरेशन में ज्यादा रिएक्शन मिलेगी एल्काइंस और एल्किस की प्रॉपर्टीज में ज्यादा रिएक्शन मिलेंगी वो आप स्पेशली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ दिस चैप्टर तो उन रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स आप जो अपने क्लास नोट में बना रखे होंगे उनको बस आप एक बार देखते जाइए कि प्रोडक्ट का ओरिएंटेशन क्या है मैकेनिज्म क्या है रिएक्शन मैकेनिज्म स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसके अंदर जो जनरल रिएक्शन की मैकेनिज्म है जैसे सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हो गई एलिमिनेशन रिएक्शन हो गई एंड रीअरेंजमेंट रिएक्शन हो उनका एक बार मैकेनिज्म जरूर देख लीजिए एरोमेटिक कंपाउंड में द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्सन इज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन उसमें जो चार पांच इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जैसे फ्रीडोक्राफ्ट रिएक्शन है आपका नाइट्रेशन है सल्फोनेशन है हेलोजिनेशन है वो रिएक्शन का मैकेनिज्म के साथ जस्ट एक बार आप ब्रश अप कर लीजिए दो दो चार एग्जांपल भी आप अपने कॉपी पे कर सकते हैं जस्ट फॉर प्रैक्टिस कार्बोनिल कंपाउंड सुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ट्राई टू डू दिस चैप्टर कंप्लीटली ऑलमोस्ट ऑल द रिएक्शन आर गोइंग टू बी वेरी यूजफुल यू नेवर नो आई आई टी पूछ लेगा एंड दिस बायोमोलिक्यूल बहुत इंपॉर्टेंट और आई आई टी जी एडवांस का फेवरेट चैप्टर है इससे हर साल लगभग हर साल एक सवाल पूछा जाता है स्पेशली फ्रॉम अमीनो एसिड एंड कार्बोहाइड्रेट्स ठीक है तो अमीनो एसिड जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड हो गया एंड एक इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट वो आप जरूर कर लीजिएगा क्योंकि उससे कई बार आई में सवाल पूछा गया है कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और इनके स्ट्रक्चर के बारे में जरूर एक बार जस्ट देख लीजिए अपनी क्लास नोट से जस्ट रिवाइज कर लीजिए कि क्या इसमें पढ़ा है आपने कमिंग टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इस पॉइंट पे बहुत सेलेक्टिव स्टडी करना है आपको पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग पीरियोडिक टेबल तो आप कंप्लीटली अभी छोड़ सकते हैं केमिकल बॉन्डिंग के कुछ टॉपिक्स आप अच्छे से कर लीजिए जिसके अंदर मॉलिकुलर ऑर्बिटल थियोरी है बेलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियोरी है उसके जो जो एग्जांपल्स आपने किए होंगे कभी क्लास में पढ़ते वक्त वो एग्जांपल एक बार रिवाइज कर लीजिए मिनिमम पॉसिबल टाइम बट रिवाइज करिए जरूर ठीक है कॉर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर बॉन्डिंग एंड आइसोमेरिज्म इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली स्टीडियो आइसोमेरिज्म इन कॉर्डिनेशन कंपाउंड जरूर पढ़िए मेटलर्जी इज अनदर टॉपिक ऑफ आई आई एडवांस अक्सर मेटलर्जी से एक सवा
अगर पॉसिबल हो तो कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम अच्छी प्रॉब्लम आई आई एडवांस की पुरानी प्रॉब्लम देख सकते हैं वो आपके लिए एडेड एडवांटेज होगा अगर अब तक नहीं किया है किया है तो उसकी भी जरूरत नहीं है क्वालिटेटिव एनालिसिस अनदर थेटिकल टॉपिक बट क्वाइट यूजफुल कई बार आइडेंटिफिकेशन के क्वेश्चन इस पर पूछे गए हैं एंड ब्लॉक्स आई वुड सजेस्ट ब्लॉक्स में कुछ मत करिए ब्लॉक्स में अब तक जो पढ़ लिया वही काम में आने वाला है लास्ट मिनट इसमें पढ़ने से बहुत समय जाता है पढ़ नहीं सकते रिवर्स वे में कर, ऐसा कर सकते हैं कि क्वेश्चंस करिए और जहां पे अटकते हैं वो थियोरी आप जा करके टेक्स्ट बुक से या क्लास नोट से देख सकते हैं ठीक है तो दिस इज द फोर डेज प्लानिंग हो सकता है आपकी प्लानिंग थोड़ी इससे डिफर करे क्योंकि हर बच्चे का अपना एक तरीका होता है अपना एक अलग प्लानिंग होता है अपना एक रिवीजन का अलग शेड्यूल होता है बट मैंने यहाँ पे कोशिश की है कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता दिए जाए जहां से अक्सर सवाल पूछे गए हैं बिकॉज कई बार ऐसा हमने देखा है कि जो लास्ट मिनट प्रिपरेशन होती है लास्ट मिनट ब्रशअप होता है वो काम में आता है तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों ने बहुत मेहनत की है पिछले दो साल और बहुत अच्छी तैयारी के साथ आई एडवांस देने जा रहे हैं तो सफलता आपको जरूर हाथ लगेगी आपका पेपर जरूर अच्छा होगा बेस्ट ऑफ लक